cao thứ nhất ngoài việc đeo dây an toàn thì chúng ta cắm không chặt chẽ thì mọi người kiểm tra lại nếu mà vỡ thì nên thay chúng ta đã trải qua có như là hơn 50 phần trăm tiến độ công việc và tình trạng an toàn vẫn được đảm bảo 100 phần trăm em mong tất cả các anh tốt chúng ta tiếp tục duy trì vấn đề 100 phần trăm này đến hết công trình đại tu vâng xin chúc các anh một ngày mới làm việc vui vẻ và an toàn vâng, xin chào Vâng, xin chào tất cả mọi người. Tôi là Nguyễn Minh Tuấn, nhân viên an toàn của công ty dịch vụ sửa chữa các nhà máy nhiệt điện EVN Genco 3. Thì mọi người vừa chứng kiến đó, đó là buổi sinh hoạt an toàn đầu giờ của tất cả mọi người. Công nhân trước khi chúng ta bắt đầu làm việc một ngày mới. À, ý nghĩa của buổi sinh hoạt là nhắc nhở cho mọi người biết rằng là cái công tác an toàn của ngày hôm qua có những vi phạm gì, ngày hôm nay cần lưu ý gì. Và để đảm bảo tất cả mọi người rằng trước khi làm việc đều được nhắc nhở về an toàn thì à, mọi người thấy đó. Sau khi nhắc nhở an toàn xong thì các nhóm sẽ phân thành các khu như vậy để phân chia công việc và nhắc nhở coi cần chuẩn bị những gì cho ngày mới. Mình không được dung túng thỏa hiệp cho hành vi mất an toàn, do đó phải xử lý nghiêm các trường hợp mất an toàn đó. Trước mắt họ chưa hiểu thì sẽ có phản ứng. Nhưng rồi họ sẽ hiểu ra tại sao mình lại phải làm như vậy. Mọi người thấy rằng đây là khẩu hiệu của chúng tôi. Và chúng tôi luôn mong muốn rằng đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị. Thì là máy này đang thực hiện là đo tỷ số biến của máy biến thế TD921. Thì mọi người thấy là các khi mà thực hiện các công việc đo này á, thì bên này đã áng động. Đây là cái phiếu áng động để mọi người biết rằng là đây đã được tắt nguồn và treo thẻ để cho những trường hợp ngăn ngừa chẳng hạn như mình đây mình không biết đến cái mình on nguồn lên về để cảnh báo rằng ở đây thiết bị đã được cách ly đảm bảo an toàn để cho mọi người đây thực hiện công việc đó là phương pháp làm việc an toàn nhất sao đeo dây ngang người này xuống đây đi mình đổi dây chứ mình không xài dây đó mọi người thấy ở đây có một trường hợp là anh nhân viên này cũng đeo dây an toàn nhưng mà họ chưa nhận định được rằng là tại sao là khi nào đeo dây an toàn toàn thân và khi nào đeo dây an toàn ngang người thì anh xuống đây thì em sẽ chỉ cho anh tại sao là em yêu cầu anh đeo dây an toàn toàn thân và tại sao là không được đeo dây này ở ra đây cho đỡ nắng này em sẽ nói cho anh biết tại sao thì hồi nãy em có yêu cầu anh xuống vì anh dùng cái dây này em sẽ giải thích cho anh tại sao là anh không được dùng cái dây này Tại vì anh anh làm ở trên đây anh cái nguy cơ của anh là ngã rớt xuống thì nếu mà anh đeo dây này á thì khi mà anh có mà ngã anh sẽ bị gặp người như vậy đúng không ạ thì sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của anh thì khi đó em mới yêu cầu anh là dùng đây toàn thân để khi đó anh sẽ nhấc người lên như vậy còn khi nào mà anh làm việc ở trên cột á thì mình mới dùng dây để mình giữ cái tư thế như vậy đúng không ạ nên là em yêu cầu anh là phải sử dụng dây đai an toàn toàn thân là như thế Thì hồi nãy em có yêu cầu một anh đi lấy dây rồi Anh có thể cởi dây này ra và thay bằng dây mới Ok ha Thì mọi người thấy đó, đây là một trường hợp gọi là mất an toàn của mình vừa nhắc nhở Và được cái là anh này hợp tác rất là tốt Vui vẻ xuống và đi thay dây mới Thì cũng có những trường hợp không hợp tác nhưng mà mọi người thấy là mình đã giải thích cho họ hiểu tại sao là họ Có đeo dây Nhưng mà họ vẫn bị bắt xuống và phải dừng lại về vấn đề an toàn hơn tại vì khi mà đeo dây đó đâu có đảm bảo an toàn để phòng chống rơi ngã của họ đâu nên là mình đã yêu cầu và anh ấy đang đi thay dây rồi để xíu ha thì à, bây giờ là anh ấy đã leo lên và gài dây lại đúng cái yêu cầu của mình là phải móc vào hai móc để đảm bảo khi người ta làm việc nó an toàn hơn khi cả, cả, cả khi làm việc và khi di chuyển Ở đây chúng ta đang kiểm tra nhân viên nhà thầu Người ta đang vận chuyển dàn giáo lên để sắp sửa cho một việc lắp đặt dàn giáo Coi như là đã công tác an toàn đã được đảm bảo Bây giờ thì mình lên đầu bãi ha Khi chúng ta di chuyển trên cầu thang chúng ta cần phải lưu ý là tay chúng ta cần phải vịn vào cầu thang 
và chúng ta cần phải lưu ý cái, cái mặt đường mà di chuyển của chúng ta coi là có đây có đảm bảo hay không bậc cầu thang có an toàn hay không chúng ta di chuyển cho nó đảm bảo an toàn anh cài cái dây như này đó quay nó đó ở đây mình làm công việc chính là cái gì anh trọng đây là phân ly. phân ly hả? ở đây mình có sử dụng ba lăng thì mình có kiểm tra ba lăng trước khi có trước khi mình công việc là mình có ba lăng được. thì khi mà mình nâng vật thì mình lưu ý là mình không có chú ý cái vật dưới mình, mình nâng lên cao hay là hạ thấp xuống mình không có đưa người mình vào cái vật dưới vật nâng ha, lưu ý công tác. rồi chúc mấy anh làm việc an toàn và vui vẻ nha. rồi cảm ơn. Bây giờ chúng ta tiếp tục di chuyển lên lò để chúng ta kiểm tra xem con những nhân viên làm việc ở trong lò có tuân thủ các quy định an toàn hay không đặc biệt là khi làm việc trong không gian kín thì là bây giờ chúng ta đang ở khu vực gian lò thì sẽ có đây hiện tại có hai nhân viên sẽ vào gian lò làm việc thì các anh ấy được trang bị là áo chống dơ thì hai này vào sẽ được trang bị là có dây an toàn và đèn đội đầu nữa Ngoài cái đèn chiếu sáng ở bên trong và quạt gió chúng ta có thể trang bị thêm đèn Tại vì đây là nhóm đánh giá Chúng ta đòi hỏi độ chính xác cao hơn, tỉ mỉ hơn thì chúng ta trang bị thêm đèn cá nhân Khi vào làm việc trong lò chúng ta cũng phải là đo nồng độ khí Chúng ta phải trang bị đèn, chúng ta phải trang bị quạt Và phải có giấy phép kiểm kê kiểm soát lượng người, thiết bị ra vào không gian Rồi chúng ta thấy này, ở đây có dàn giáo Bên trong có dàn giáo và dàn giáo được kiểm tra và treo thẻ xanh Đây là dàn giáo đã hợp lệ và được phép vào làm việc bên trong Thì đây, đây sẽ là cái móc kết nối vào dây đèn an toàn của nhân viên Thì chúng ta sẽ móc cái này vô trước Thì đây sẽ là hai cái móc Chúng ta sẽ móc hai điểm này vào điểm cố định Để khi mà nhân viên này có xảy ra sự cố thì nó còn giữ như vậy được ha Khi mà anh anh đeo xong thì chúng ta cũng phải kiểm tra lại coi là Đeo đủ chưa? Mọi người lưu ý ha chúng ta phải thắt cả hai cái dây vùng dưới này nữa để khi chúng ta có bị treo đùm lẳng thì nó sẽ chia đều lực ra là chúng ta không bị tuột xuống dưới ha à, chúng ta không bị tuột xuống dưới mà ở đây chúng ta siết vừa phải nó không siết chặt quá để thoải mái chúng ta khi làm việc rồi bây giờ là ok rồi có thể vào làm việc một cách vô tư rồi khi mà chúng ta di chuyển vào không gian hạn chế là chúng ta sẽ đưa chân vào trước vì sao ạ? Tại vì nếu mà không gian chân chế của chúng ta mà thiếu oxy, chúng ta mà đưa đầu vào đầu tiên thì đó là cơ quan hô hấp của chúng ta. Thì cái khi chúng ta vào cái là chúng ta có thể bị bị ngộ độc liền. Do đó chúng ta phải đưa chân vào trước từ từ. Bởi vì nếu mà có sự cố chúng ta đẩy người ra và chúng ta thoát ra kịp. Mấy anh lưu ý nha, ngay chỗ khúc kia dàn giáo ấy, nó có một cái hố ấy. mọi người lưu ý khi việc di chuyển. Đó đó, ngay khúc mà di chuyển. Đó đó. Đây là việc trong không gian hạn chế, cái điều kiện môi trường nó hơi khó khăn Ví dụ như là cái tư thế làm việc, cái chỗ mà ra vào Do đó nó sẽ hơi nóng, dẫn đến là mệt mỏi Và đôi khi thì cũng phải nhắc nhở mấy anh là cố gắng làm việc rồi Làm khoảng 15 phút trong một ca rồi thì giải lao ra uống nước Để lấy lại sức khỏe và tinh thần chứ còn làm đây lâu rất là mệt Thì giới thiệu với mọi người đây là anh Thảo nhóm trưởng sửa chữa khu vực bơm tuần hoàn của chúng ta thì uh, anh sẽ hỗ trợ chúng ta đi kiểm tra những khu vực xung quanh ha đây là cái uh, cái cái, cái vỏ của, cái vỏ trong của cái bơm mang ra chỉ uh, vệ sinh cái đó là vệ sinh xong rồi là chỉ chờ vật tư về lắp lại đây là anh em vệ sinh đây nếu mà anh em thực hiện các cái công việc là lấy cái ống lót này ra thì anh em sử dụng búa của dùng búa để đóng ra thì uh, mối nguy hiểm là anh em sẽ chọn những người mà mà đóng búa gọi là cứng tay nhất để đóng không bị lệch búa mà mình đóng không ra nữa thì mình sẽ cắt cái ống lót này và khi nó cắt đứt ống lót mà mình sẽ lấy cái ống lót ra thì anh lưu ý là khi mình cắt đó, là mình che chắn với lại trang bị bị chữa cháy ở vật đây nữa đây là cái hố bơm khi mà chúng ta lấy được hết tất cả bơm nó rồi thì chỉ còn lại cái hố này 
Và bây giờ là người ta đã sơn xong hết rồi Bên kia cũng như vậy luôn Nhưng mà bên kia thì chưa có sơn theo như em là bây giờ mình sẽ Bây giờ mình không tra xuống đúng không? Đúng rồi Thì mình sẽ phải lấy dây cảnh báo mình muốn làm Tại vì bây giờ nó đang là có sơn Mình sẽ muốn cái gì đó Muốn quay lại để cho không ai đó xuống Bây giờ là 13 giờ, tức là 1 giờ chiều sau khi uh, mọi người uh, nghỉ ngơi xong thì bắt đầu quay trở lại với công việc Thì uh, mình uh, vừa thực hiện cái thao tác là mình đăng ký để ra vào khu vực Tobin Thì mọi người biết rằng khu vực Tobin là một hệ thống rất là phức tạp và đây là một vấn đề quan trọng nhất của nhà máy Mình ghi sổ như vậy là để kiểm soát được cái lượng người ra vào kiểm soát được uh, dụng cụ cho thiết bị ra vào Do đó mình phải đăng ký ở đây rồi bây giờ vào trong tập viên nha Đó đây là trên điểm Thì đây là khu vực tô bin đây là quả tim của nhà máy, đây là một khu vực rất là quan trọng, mọi người đang thực hiện công tác là đo đạc, chuẩn bị trước khi tiến hành lắp đặt trở lại. Thì mọi người thấy đây là những cái men hâu mình đã được mở ra và đã được có một miếng gỗ trắng để che chắn lại, để làm gì ạ? Để cho tránh những vật dụng, những cái gì đó nó đi vào. Về cái vấn đề mà kiểm soát ở dưới đó là chúng ta cũng còn phải lưu ý là đăng ký cái gì ra cái đó thì chúng ta cũng kiểm soát kiểu này luôn. Và chúng ta ngăn chặn lại những tình huống mà vô tình rơi đốt thiết bị ở trong. Thì... Ở khu vực này cũng vậy, chúng ta cũng có phủ bạt lên rồi Phủ bạt để cho tránh thiết bị rơi đốt xuống khu vực phía dưới Ở dưới đó nó là những ống titan, rất là dễ hư hỏng Nếu mà chúng ta để rớt vào xuống dưới có thể gây ra lủng ống Và có thể hư hay hư hỏng thiết bị Và chúng ta không kiểm soát được rằng ở dưới sẽ có cái gì Do đó nó không có đảm, nếu mà có một vật rớt xuống thì sẽ gây mất cục cây Tình trạng là nguy hiểm khi vận hành thiết bị, gây mất an toàn Rồi bây giờ mình sẽ đi một vòng để kiểm tra ha Nếu có cánh tay đỏ nó sao mình phải dùng cái này Cái đỏ nó... Cái này nó một to quá nó không đúng nào được Thì uh, chúng ta thấy ở trên kia Có một nhân viên đang vận hành thiết bị cẩu Thì uh, để vận hành cho thiết bị cẩu đó Thì uh, nhân viên vận hành thiết bị lưng Phải có là chính trị vận hành thiết bị lưng và chứng chỉ an toàn vận hành thiết bị lưng đó là hai chứng chỉ cần thiết cho một nhân viên vận hành thiết bị lưng à, tiến độ khi nào mình sẽ cẩu rô to vô với anh Long theo dự kiến là 12 tháng 10 12 tháng 10 rồi 12 cái... tháng 10 chúng ta bắt đầu cẩu rô to rồi Đó các cái phương án an toàn cho thiết bị cẩu rô to mình đã chuẩn bị tới đâu rồi anh Long tất cả phương án an toàn cho công tác cẩu rô to là đã luôn sẵn sàng thứ nhất về các cái biên bản thiết bị lưng cho phép sử dụng thiết bị lưng khi cẩu rô to rồi công tác chuẩn bị phương án phương án các đồ gá cẩu cũng sẵn sàng quá trình mà cẩu ấy, thì chúng ta lưu ý phải chuẩn bị cái phương án thật chu đáo trước khi tiến hành công việc ví dụ là phải chuẩn bị toàn bộ thiết bị lưng đúng theo chỉ dẫn của nhà chế đạo à, đúng tải trọng và người điều khiển thiết bị lưng luôn quan sát làm việc thiết bị của mình và bố trí người giám sát quá trình lưng là về bảo trì cơ và bảo trì điện để 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 trực luôn luôn sẵn sàng đáp ứng công việc một và cũng chúc anh làm việc an toàn vui vẻ you remember you need to wear the belt of hard And you uh, close your yeah, is in not good. Okay. I, I think it's hard, but you need to be careful. Sir, so I want to set it first. Be careful. Yeah, sure. Okay. Thì ở đây có một chuyên gia GE đang thực hiện kiểm tra về vấn đề rotor. Thì uh, tôi mới trao đổi với anh ta về vấn đề là an toàn khi làm việc. 
và anh ta đã hợp tác rất là tốt về vấn đề này. À, đây cũng là cái khu vực hồi sáng mình có họp đầu giờ về công tác an toàn. Thì đây là bảng thông tin an toàn thì đây là sơ đồ bố trí nhân sự ở đây, từng uh, nhóm thao tác làm việc. Khi mà trong những trường hợp mà khẩn cấp chúng ta không biết đấy, chúng ta có thể ra đây chúng ta kiếm được số điện thoại này. Và nếu mà xảy ra các sự cố ấy, thì chúng ta có thể liên hệ nhân viên y tế. Thì uh, bên cạnh đây là các cái báo cáo an toàn vệ sinh lao động hàng ngày. Chúng ta sẽ đi kiểm tra xưởng, chúng ta sẽ chụp hình lại, chúng ta làm báo cáo và bộ sinh hoạt đầu giờ. Chúng ta cũng nhắc lại phổ biến lại nhưng chúng ta cũng phải dán lại ở đây. Để vì khi mà anh em có ngồi đây uống nước, nghỉ ngơi thì cũng có thể đọc được những cái nội dung vi phạm để chúng ta tránh những cái trường hợp tái phạm lần sau. Thì còn bên đây là các cái poster về nội dung công tác an toàn. Chúng ta đều dán đây để phổ biến cho mọi người. Khi chúng ta vào nghỉ ngơi cũng có thể được xem đọc thông tin về an toàn. Thì còn đây, chỗ nghỉ ngơi chúng ta. Như mình thấy đó cái tên công ty của mình nó cũng nói là tất cả là công ty dịch vụ sửa chữa Ngoài cái vấn đề mà mình uh, sửa chữa cho người ta được cái sản phẩm đúng chất lượng để người ta vận hành Thì cái uy tín của mình nó còn phụ thuộc vào vấn đề an toàn nữa uh, Công việc của mình quan trọng nhất là duy trì đảm bảo an toàn cho mọi người Và cảm giác hạnh phúc nhất là thấy mọi người buổi sáng lên làm việc an toàn Và buổi chiều về nhà hạnh phúc an toàn với gia đình là mình đã vui rồi không đòi hỏi gì hơn, tại vì đó là nhiệm vụ chính của mình mà. Làm việc an toàn vì nhà vui vẻ là hạnh phúc của mỗi chúng ta.